പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞതുപോലെ സാലറി ചലഞ്ച് പോലെ ബ്രൂവറി ചലഞ്ച് ഒരു വലിയ കഥയായി ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓടി നടന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാൻ ഇ പി ജയരാജനും ടി പി രാമകൃഷ്ണനും അതൊക്കെ പോരാഞ്ഞിട്ട് എക്സൈസ് വകുപ്പ് നേരിട്ട് തന്നെയും രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉന്നയിച്ച പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിന് പോലും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഇന്നും ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകി ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകേണ്ടത് എ കെ ആന്റണിയും കെ വി തോമസുമാണ് എന്ന വാദവുമായി എക്സൈസ് വകുപ്പ് തന്നെ രംഗത്തെത്തി എക്സൈസ് വകുപ്പിന് അത്തരത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ മോശക്കാരനാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കാമോ ഒരു വിശദീകരണം പുറത്തിറക്കാമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം പ്രതിപക്ഷം ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട് അതിനെതിരെ അവകാശ ലംഘനത്തിന് കെ സി ജോസഫ് എം എൽ എ നോട്ടീസ് നൽകി എന്നുകൂടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഈ ബ്രൂവറി വിഷയത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒളിച്ചുകളി സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണറായ ഋഷിരാജ് സിംഗ് ശ്രീചക്രയ്ക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റിലറി അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ ശുപാർശക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ ഉത്തരവ് പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അങ്ങനെ ആ ഉത്തരവ് പരിഷ്കരിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ കുറച്ച് പേർ മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈസൻസ് നൽകി എന്തിനി ഒളിച്ചുകളി നടത്തി എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഖ്യമായി ചോദിക്കുന്നത് അതിനെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിദ്യകൾ സർക്കാർ പയറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുവരെ ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം എക്സൈസ് മന്ത്രി ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണെങ്കിൽ അരി എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പയറഞ്ഞഴി എന്ന മട്ടിലാണ് മറുപടി എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് ഒന്നിനും കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകുന്നില്ല എല്ലാം ആന്റണി സർക്കാരിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൊണ്ട് കെട്ടിവെക്കുന്നു ആന്റണി സർക്കാരിന് മുമ്പായിരുന്നില്ലേ ഇതിന് അനുമതി നൽകാനുള്ള തീരുമാനം കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി തന്നെ പ്രതിപക്ഷം ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരമില്ല തന്നെ അതിന് ഉത്തരം പറയുന്ന മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനാണെങ്കിൽ ചായക്കടകളുടെ ലൈസൻസിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ കൊടുക്കാറില്ലേ അതുപോലെ ഞങ്ങളും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും എന്ന് ഒരു പുച്ഛഭാവത്തോടു കൂടി മറുപടി പറയുകയാണ് അത്ര ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷം വിടുന്ന മട്ടില്ല തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഗവർണറെ കണ്ട് അത് നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമപ്രകാരം അഴിമതി വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകണം എന്ന് അന്വേഷണത്തിനുള്ള അനുമതി നൽകണമെന്ന് ഗവർണറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ മിണ്ടാട്ടമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഗവർണർ വഴി നിയമ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകാനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആലോചിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കാരണം ഭരണപക്ഷം പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആരോപണമുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ബ്രവറികൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഹാലിളകുന്നത് വിദേശത്ത് നിന്ന് അല്ല സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് ഈ മദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാഫിയകൾക്ക് അത് തടസ്സമാകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അതിനിന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായ മറുപടി വരുന്നു കേരളത്തിൽ എട്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ മാത്രമേ മദ്യത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു കമ്പനികളിൽ നിന്നും മദ്യം വാങ്ങണ്ട എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം എക്സൈസ് വകുപ്പിന് കത്ത് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഭരണപക്ഷ ആരോപണം കൂടി ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സുതാര്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്നു ഇവിടെ ശരിക്കും ബ്രൂവറി ചലഞ്ച് തന്നെ കേരളത്തിൽ നടക്കുകയാണ് കൃത്യമായ ഉത്തരം കാരണം പല കോണുകളിൽ നിന്ന് പല ഉത്തരവുകൾ വരുന്നു പല വിധത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അത് ഓരോരുത്തരായി ഏറ്റുപിടിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം എവിടെയെന്നറിയാൻ ഒരു സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറെ നിർണായകമാകുന്നുണ്